ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗെറ്റ് ടുഗതറും കൂടാതെ കുക്ക് വീഡിയോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം അടുക്കളയ്ക്ക് പോയി എന്നിട്ട് രാവിലത്തെ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോഴത്തിന് ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേന്ന് കുറച്ച് ചോറ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ആ അരപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അതേയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ദോശ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടേ കാരണം ഇതിൻ്റെ മാവ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇതിനെ വെള്ളപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കില്ലേ ആ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും കളറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാരം ഈ അപ്പത്തിന് ആ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി ആ അടുപ്പത്ത് തന്നെയാണ് രാവിലത്തെ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കടി എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഫുഡ് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെറുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അത് അരച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് സമയം സെറ്റാവാനൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഉമ്മ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ജുഗ്നൂസും കൂടി ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരെ വീടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ താത്ത ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിച്ചനൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒമാനി ഹൽവ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് വായിലിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോണ പോലായിരുന്നു അതിൽ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ നട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറേ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് ഇത്താത്ത കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുളിങ്കറി ഇടിഞ്ചക്കുപ്പേരി വെണ്ടക്ക നാരങ്ങ ചറ് ചിക്കൻ വരട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒക്കെ കഴിക്കാൻ മശാല്ല പിന്നെ എന്താണ് പുളിങ്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് പുളിങ്കറിയൊക്കെ പുളിങ്കറി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ചോറൊക്കെ തിന്നാൻ നമുക്ക് തോന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കളിയിലായിരുന്നു ജുഗ്നോസൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയിലായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവനെപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത്താത്ത ഇക്കാക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഇക്കാക്കാൻ്റെ മോനാണ് അവനക്ക് അവൻ്റെ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് തന്നതാണ് അങ്ങനെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജുഗ്നോസ് ടയേർഡ് ആയപ്പോൾ അവനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ജുഗ്നോസിന് ഉറക്കിയതിന് ശേഷം വേഗം ചായക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പഞ്ഞി പോലുള്ള ഓംലെറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
മുട്ടപ്പത നന്നായി ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അതാ പാത്രം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എഗ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് വേറൊരു ചാനലിൽ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊരു ഫ്രൈ പാൻ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പൊന്തിയിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരിക്കലും മൂടിയിട്ട് വേവിക്കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓംലെറ്റ് ശരിക്കും ഒരു സ്പൈസി ഓംലെറ്റാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു പഞ്ഞി പോലുള്ള ഓംലെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു